Hi. What you guys are about to see is very, very special to me. This is an interview with Diesel Noy Chor Tanisukarn. He's the king of knee fighting, king of knees, Mr. Sky Piercing Knee, and considered by many to be the greatest of all time. We're talking to him about a historic fight between him and Samart Payakarun, who's like the father of Femur, also considered by many to be the greatest of all time. So this fight footage is an amazing fight to be watching at all, and for a long time it wasn't available to be seen. This is goat versus goat, and we had the opportunity to sit down with Diesel Noy and talk to him about this fight, so you're hearing from him about that experience. This was made possible by my patrons and is part of the Muay Thai Library Project. The Muay Thai Library Project was an attempt to, is an attempt to preserve the technique of Muay Thai, which is very quickly changing because it's a living sport, but also archiving the men who were legends of the golden age because they're kind of aging out of being able to teach their technique and the men themselves are just so incredible that being able to interview them like this is a rare opportunity and one that I definitely don't want to miss out on. So thank you to my patrons for making this possible. This is part of the Muay Thai Library Project. I hope you guys enjoy this. Diesel Noy is absolutely incredible. Enjoy. สวัสดีครับแต่หมวยที่รักทุกท่านวันนี้ติ่นบี้ก็จะมาสัมภาษณ์ผมก็การแข่งชกนี่ต่างมากนะแล้วก็สมัยก่อนเมื่อนี้พ
กับน้องคายรูปร้อยสามสิบปอนนะแล้วตอนนั้นก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเขาเก่งนะแต่เขาเก่งเพราะรุ่นเขาอาจารย์คิดว่าระวังอะไรกับสมัครไม่เกลือเรื่องแรงอย่างเดียวเรื่องแรงกับความอื่นผมไม่ระวังอะไรเลยผมรู้ว่าสามารถเนี่ยเขาชกยังไงนะผมหนักใจอยู่ก็หนึ่งเรื่องแรงผมไม่ยืนอยู่ไหมเพราะว่าผมล้มหนักเยอะสองผมวางแผนทั้งที่ว่าหนึ่งยกหนึ่งหนึ่งยกสามเนี่ยผมไม่ต้องเดินติดตัวเลยเพราะว่าผมสี่ห้าผมต้องไม่มีแรงแน่ถ้าเกิดปล่อยให้สามารถเนี่ยผ่านไปยกหนึ่งยกสองหายใจก่อนแล้วผมไม่เล่นในท้ายเนี่ยผมไม่ทันแน่ผมก็วางแผนไว้แค่นี้เองแต่ว่าเป็นเป็นพ้นกันก่อนคิดมากตรงชกกับพวนไหมหนักใจที่สุดในชีวิตการชกหมวยของผมเผมพูดได้เลยเราชกกันจริงนะครับชกจริงๆเตะต่อยกันจริงจริงหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ฉวยโอกาสซ้ําเติมผู้ต่อสู้และไม่ฟันต่อกันให้รู้แพ้รู้หน้าในเกมเราก็คงจะพอพอเพียงแล้วเพราะเพื่อนกันอย่างนั้นนะครับผมอแล้วก็เวลาเวลาโหลดน้ำหนักทำแบบไหนทำธรรมดาไหมธรรมดาครับอย่างเช่นผมตอนเช้าเนี่ยสมมติฟังว่าก่อนออกไปวิ่งผมช่างเกินเท่าไหร่สมมติได้ฟังนะฮะอ่ะเกินสิบสามปอนวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาซ้อมกิจวัตรประจำวันที่เราตอนเช้าแหละซ้อมเสร็จปั๊บเช็ดเถอะแล้วช่างหรือว่าเกินเท่าไหร่ที่เราซ้อมมันคือออกขนาดไหนแต่ผมบอกก่อนว่าผมคนถือออกมากเวลาผมซ้อมทีนะยังน้อยๆเราหกปอนหกปอนแปดปอนผมลดลงเลยน้ำหนักเนี่ยแต่ละหนึ่งวันที่ซ้อมอ่ะสมมติว่าผมเอาเกินสิบห้าปอนซ้อมเสร็จวันนี้เหลือแปดปอนอ่าพันฟังนะผมจะทบทวนว่าเมื่อวานผมกินอะไรไปบ้างแล้วระยะเวลาเนี่ยมันเหลือกี่วันถ้าสิบวันเราก็กินเท่าเดิมไม่ต้องกินอะไรเพิ่มนะจําไว้กินเท่าเดิมแต่ว่าน้ําเย็นน้ําอะไรนี่ผมตัดแล้วนะนี่ผมก็ตัดแล้วคุมแล้วขนาดคุมแล้วกินเท่าเดิมแล้วพอซ้อมอีกเราไม่ช่างวันต่อไปเรามาฟ้องเรามาช่างเท่าไหร่ควบคุมมันน้ำหนักมันเท่าเดิมไม่เป็นไรเรากินนี้ก่อนพอเหลือแล้วสิบวันหรือแปดวันใกล้ชกนี่นะเราก็ทบทวนเราว่าเรากินอะไรไปบ้างเราตัดเลยสมมติเรากินข้าวไปแค่นี้น้ําครึ่งแก้วนะมีผลไม้นิดหน่อยเราตัดผลไม้ทิ้งเลยเราไม่กินแล้วเราฟ้องมาลุงขึ้นมาช่างเท่าไหร่มันก็จะขาดลงไปค่อยๆตัดลงไปนี้ฮะเฉพาะวันสุดท้ายเนี่ยที่ผมคุมมาระยะยาวแล้วเนี่ยนะผมยังเกินอยู่แปดบอลซ้อมวันสุดท้ายนะไม่วันสุดท้ายซ้อมเสร็จแล้วผมเกินซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยผมเกินประมาณสามสี่บอลไม่ถึงหรอกแต่ว่าพอตรงตอนนอนนอนคืนกินอะไรไปเนี่ยมันก็เกินมาหน่อยเกินร่วมแปดบอลเมื่อตอนเช้ายังไม่พร้อมนะรุ่มเช้ารุ่มแปดบอลผมโดดเที่ยวตั้งแต่สองโมงเช้าเอ้ยเจ็ดโมงเช้าจนถึงสิบเอ็ดโมงกว่าผมไปช่างอีกทีหนึ่งยังเกินอยู่สามปอนโดนซ้ำไปหน่อยเกินเกินสองปอนสองปอนปั๊บตอนนี้ผมก็ใส่เกงเลยเกงสามตัวเสื้อห้าตัวแล้วก็ถือจานใบหนึ่งมีมะนาวมะนาวหั่นซี่แล้วก็เกลือแล้วน้ำร้อนแล้วชุดนั้นนะครับไปไหนก็ถืออย่างเงี้ยถือติดน้ำร้อนแล้วก็เกลือหิวน้ําก็มะนาวแตะเกลือบีบใส่กินข้าวไปช้อนเดียวตอนเช้าก็ให้มาทุ่มไว้กล้ากินกินช้อนเดียวแล้วมันคุมมาอย่างนี้จนถึงบ่ายสองโมงครึ่งไปช่างมันยังเกินสองปอนตอนนี้เข้าเข้าสุ่มไก่แล้วตั้งน้ําเข้าหม้อสุ่มไก่โอ้ผมนั่งร้องไห้เฮือนี่ออกมาเฮือนี่ออกมานอนพื้นเลยเช็ดเหลือร่วมสองปอนปอนปอนครึ่งปอนกว่าเข้าไปอีกทีหนึ่งเฮือท่วมเลยแล้วเช็ดช่างเท่าเดิมปอนกว่าแสดงว่าน้ําหนักไม่ลดแล้วคือออกจริงแต่งแคนเทียมหมดนะฮะไม่ลดถามทําไงอ่ะผมก็ใส่เชือกเนี่ยทางเนี้ยแล้วตกตอนคืนก็ไม่เย็นไม่กินอะไรนะผมก็กินยานอนหลับตอนนี้ความกินยานอนหลับกับสภาพร่างกายโอนเนี่ยมันมันตีกันไงไม่หลับเลยผมก็นอนหัวขึ้นเนี้ยผมนั่งเยี่ยวโทษนะครับผมนั่งปัดสวะเอาถุงพลาสติกมาแล้วคอตกล้อผูกทิ้งไว้ก่อนเนี่ยทำเนี่ยนอนก็คือนอนดิ้นไปดิ้นมาเนี้ยตอนเช้าผมก็ช่างทดสอบน้ำหนักเกินกว่าปอนหนึ่งพิกัดกันร้อยสามสิบสามปอนนะฮะผมบอกกันว่าพิกัดกันร้อยเอ้ยพิกัดปล่อยกันร้อยสามสองปอนคนทั่วไปเนี่ยเข้าผมมาต่อสองหนึ่งเอามาเกินแน่แล้วก็มีประชาชนพูดหลายคนด้วยว่าทางฝั่งผมเนี่ยใช่ที่บนบีบสามารถมาต่อยมากระทืบเพราะน้ําหนักเอามาน้ําหนักร้อยสามสิบปอน
รุ่งเช้าไม่ช้าหนักคนดูวันนั้นรู้สึกประวัติศาสตร์นะคนดูเยอะแล้วมีการเก็บค่าดูคนละหนึ่งบาทมั้งซึ่งทุกครั้งไม่เคยเก็บค่าดูช่องหนักนะมีรายการนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมขึ้นไปช่างแล้วน้ำหนักสามารถมาปล่อยปล่อยมาเลยมาร้อยสามสามลดปอนหนึ่งก็ปล่อยมาเลยถูกผมไปช่างดีสน้อยยืนนิ่งยืนนิ่งร้อยยี่บเก้าปอนครึ่งเสียงโอ้โหเพราะว่าผมมาเกินสองปอนผมลงมาช่างลงปั๊บอาบน้ำเช็ดตัวกินข้าวผมตักข้าวอาจารย์เที่ยวนั้นผมกินเนี่ยลิ้นไม่รู้รึกแล้วน้ําแข็งน้ําเย็นน้ําแดงกินมันรู้สึกแล้วลิ้นมันชาหมดผมกินข้าวไปเนี่ยกินไปแค่เนี้ยอ้วกมาครึ่งหนึ่งแต่ผมต้องแข็งใจกินเพื่อมันอยู่ท้องอาจารย์ไม่ค่อยโทรใจแล้วก็อดทนอดทนใช่ไหมเวลาเวลาไปโชกกันแข่งโชกมันจะพูดอาจารย์ไม่หมดเลยเองทำไมเป็นเป็นอันนี้นะอันนี้นะครับมันเกี่ยวกับวิธีการลดน้ำหนักของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อย่างเช่นบางคนในรถปอนเนี่ยนมกรุบเขาลดสองวันมไม่กินอะไรเลยสองวันใช่แต่เวลาพื้นมันจะพื้นยากมันจะเป็นโรคเพราะอย่างผมเนี่ยผมทํายาผมใช้อดทนตรงนั้นแต่เวลาถึงตอนนี้แล้วมันพื้นมันตกตอนเย็นแล้วเนี่ยผมไม่ใช้น้ำหนักได้ผมก็ไม่แปดปอนอ่ะก่อนจะไปชกเนี่ยตัวใหญ่แขนเล็กขาเล็กตาลึกไม่มีแรงแต่ว่าร่างกายก็สดชื่นมาคือน้ำมวยเนี่ยไม่ต้องไปให้ยาหลับไม่ไม่ต้องไปให้น้ำกองน้ำเกลืออะไรครับน้ำเกลือตามไม่อืดแล้วแต่คนนะมีความรู้สึกของผมขอให้คุณนอนหลับให้เด็กนวดเลยหลับก็ครึ่งชั่วโมงหลับครึ่งชั่วโมงแล้วแหละดีที่สุดพอตกตอนคืนเนี่ยมันก็ปื้นขึ้นมาใช่แล้วก็ถ้าเป็นเวลาเจ็ดตัวไม่โชกมีรายการโชกกับสมาร์ตต้นเต้นไหมต้นเต้นไหมเพราะมันตื่นเต้นเพราะผมซ้อมผมไม่เลยคือเมื่อกี้มาตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นผมกระหายอยากจะชกกับใครก็ได้เนื่องจากผมไม่มีรายได้ผมมีไม่มีรายได้ต้องซ้อมทุกวันไม่มีรายได้มันกดดันขนาดไหนเป็นปีปีไปเลยชกจริงช่วงนั้นผมอยากจะเลิกจริงเลยผมถึงขนาดเอามีดกีดเนี่ยก่อนชกสามารถถึงผมมีดกีดเลยผมเลิกแต่ที่ว่าทำตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นผมอยากชกมากกว่าเวลาเวลาอาจารย์เป็นแชมป์แล้วก็มามีคุโรสูทําไมมามีใครชกสูมาได้รูมีตังรูมันมันไม่มีใครต่อยกับผมคือความหมายว่าชื่อเสียงหรือชั้นมวยเนี่ยเขาไม่ถึงผมใช่ประกบไปแล้วเนี่ยต่อยยังไม่สนุกเขาจะมองว่าผมเนี่ยไปอย่างนี้มากกว่าใช่ทุกคนดูแล้วสูมาได้สมัยก่อนนั้นมันดีมันดีตรงไหนไหมฮะดีตรงที่ว่าโปรโมเตอร์เนี่ยมวยเนี่ยระดับร้อยสามสิบปอนเขาจะยกมวยใหญ่เนี่ยเป็นระดับยอดเมืองไทยร้อยสามสิบปอนระดับมาตรฐานนักมวยดังๆทุกคนสมัยก่อนโชคกันหมดคุณจะดังสายไหนได้แล้วผลสุดท้ายพอมีปั๊บเนี่ยเขาจะจ้างเขากล้าจ้างกันจ้างของเราหน้ามวยน้ำมวยไม่ได้ขึ้นตรงกับผมหน้าแต่โปรเตอร์ทุกแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้ถ้าคุณเข้ามาต่อยปั๊บเนี่ยคุณมาต่อยรายการเขาสามคนสามสามละครั้งเนี่ยคุณไม่ต้องไปไหนแล้วเขาเป็นเป็นผู้จัดการโดยตรงระบบนี้นะครับถึงทําให้มวยทุกวันนี้เราถึงมีสกิจจงหวงใจว่าหาตัวเก่งไม่ได้เนื่องจากอะไรฮะคุณไม่ได้ต่อยกันเลยทุกคนยังไม่ต่อยกันหมดอย่างผมผมวิชาน้อยโพไฟหัวไฟอะไรวิชาน้อยประเด็นศึกรักแท้อะไรต่อยกันหมดทุกคนแล้วกันลงมาเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวนั่นแหละคือยอดไม่ไทยอืใช่พอตอนหลังมันโดนกักกันกู้ยอดไม่ไทยมึงยอดมันก็ไม่ต่อยกันเลยต่างคนต่างโปรโมทอยู่ที่ว่าใครมีภาพพวกดีโปรโมทได้มาของการเก่งอันนี้ก็แน่นอนเขาต้องดังอยู่แล้วแล้วเราจะดูการแข่งมวยดูวิดีโอแต่ว่าอยากได้ดูอาจารย์ไม่เห็นไล่พี่ไม่มีใครเห็นแต่ว่าตัวนี้หาแล้วเวลาอาจารย์รู้แล้วมีวิดีโอรู้สึกแปลกไหนเวลามีมีคนดูได้รู้สึกแปลกไหนมีดีดีอีกเลยผมดีครับผมอยากจะบอกคนต่อไปเลยฮะถามว่ามีโอดีไม่ดีถามว่าดูแล้วผมใหญ่ๆครับผมได้เปรียบค่อนข้างจะสรีระดีเขาเพื่อนแต่ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากจะให้แฟนมวยเนี่ยดูหน้าหน้าค่ายมวยกลับไปเป็นแนวคิดครับว่านักมวยสูงเนี่ยทุกคนเนี่ยคุณลองนึกถึงว่าค่อนข้างจะสูงนะมีใครเป็นสุดยอดยอดมวยไทยกี่คนครับแล้วนักมวยสมส่วนเป็นยอดมวยไทยกี่คนใช่แล้วนักมวยเตี้ยเป็นยอดมวยไทยกี่คนให้คุณจําแหน่งออกมาอืมใช่เพราะฉะนั้นมีวิดีโอตรงเนี้ยกับดีสิดีอะไรครับเพื่อจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยศึกษาค่อนข้างสูงศึกษาว่ามีจุด
ผมไม่คุณเก่งแต่ผมไม่ขยันฝุดบนผมไม่เป็นคนขยันซ้อมมากไม่ว่าเราควรรุ่นเก่ารุ่นเดียวผมเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าผมเป็นคนรับผิดชอบเป็นกับผิดซ้อมใช่เพราะฉะนั้นนี่นะผมจะให้ข้อคิดถ้ามวยสูงได้เปรียบแล้วเก่งทุกคนคุณไม่ต้องเอามามวยเตี้ยมหรอกครับเสียเปรียบตามทุกสูงแม่งมาเลยใช่ใช่สองแบบนายสองแบบนายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมวยเนี่ยนะการฝึกซ้อมเนี่ยดีที่สุดสําคัญที่สุดมวยไทยเราเนี่ยมีสี่ภาคคุณจะเก่งสุดภาคเหนือคุณจะเก่งภาคตอนออกสูงสุดนะภาคใต้สูงสุดภาคกลางสูงสุดเขาไม่ยอมรับทําไมครับเพราะแต่ละภาคเขายอมรับแต่ละภาคเขายอมรับก็คือเมืองหลวงทุกคนเข้ามาแต่เมืองหลวงแก้ผ้าชั้นน้ำหนักกันสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวเอาน้ำหนักเท่ากันเป็นเป็นเกณฑ์นั่นแหละครับมวยไทยมีการแก้มีการปกป้องนะมีเข้าทามีการป้องกันตัวมีการแก้ทางมวยเขาฝึกหัดกันถึงได้เก่งไม่ใช่ว่าคุณมาลูกถูกเก่งมาทีเดียวเดียวทีเดียวขาหักหลายคนนะเมนนะคุณต้องซ้อมซ้อมอยังไงขยันซ้อมมีความตั้งใจแน่แน่จำไว้นะครับว่านักร้องเขาไม่ยังเหนื่อยคือเป็นร้องเพลงเรานักมวยครับต่อร่างกายเขาแหละเพราะฉะนั้นการถูกต้องเนี่ยเป็นใหญ่ใช่ค่ะทีนี้โอเคก็จําได้อะไรนี่ยกหนึ่งยกแรกผมก็หนักใจนะบอกตรงว่าไม่รู้ต่อยไงก็พยายามค่อยๆไล่ว่ามีเอายังไงเอากูแรงเอากูจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นเป็นเพื่อนกันมึงต่อยต่อยกันบาก็ต่อยไปเยอะเพราะว่ายกที่หนึ่งยังไม่ไม่ออกวุฒิแล้วคือเกรงใจอะว่ามึงเอากูจริงหรือเปล่านี่ก็ออกไปเรื่อยๆกันก่อนใช่ชิมลางกันไปก่อนเพราะว่าสมัครที่เมื่อสมัครที่เมื่อเขาเอาวุฒิออกเร็วเร็วไปใช่ไหมไปออกข้างเกรงสามารถออกข้างเกรงซ้ายกว่าซ้ายกว่าใช่อาวุฒิหนักไหมไม่หนักไม่ไม่หนักไวเฉยรุ่นเขาอะเขาใจใจไวยอมรับว่าเป็นมวยมหาการอะผีมือในระดับมหาการเขายกที่หนุ่มสองเขาทําแบบนี้เวลาเวลาอาจารย์มาจับเขาผักนี้ผักนี้ผักนี้ไงเขาไม่ดูเขาอะไม่ได้ดูเลยตัวนี้เดียวแม่งอาจารย์อาจารย์ไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจก็นี่ยังไม่ต่อยเลยเนี่ยเป๋เป๋หลักไม่ดีรถมากหลักไม่ดีขาพุ่งแปลงหมดแล้วช่วงนี้เออขาพุ่งแปลงหมดแล้วก็เตะขานะมันยังไม่ออกอะไรอะไรนะเนี่ยเนี่ยนะมันเก็บมือตาไวไหมเมื่อกี้แทงขวาปั๊บมันออกซ้ายปั๊บนะเดี๋ยวมีรูปแทงซ้ายออกขวาเนี่ยนะแทงซ้ายออกขวามันเงี้ยใช่วันนี้ผมคิดแล้วโดนไหมไม่โดนมันไวมันไววันนี้ผมคิดว่าไงว่าถ้าผมแทงซ้ายมันต้องออกขวาผมแทงขวาไม่ต้องออกซ้ายเดี๋ยวมีอยู่รูปผมแทงดักมันยิงลงตัวยกสองไม่ใช่สามเดี๋ยวจำไม่ได้อ่ะก็หนีนะหนีเขาจะรู้เลยเขาหนีมือจังหวะมือก็ไม่มีเขาตัดเวทีนี่นี่ตัดเดินแต่ยังไม่ยังทำไม่เดินจริงไม่เดินแรงเดินได้ไรไปธรรมดาอาจารย์สบายสบายเวลาเดินมันเป็นไงมันมีอยู่ต่อยสามารถอยู่ชิ้นว่ามีแรงหรือเปล่าเพราะมันเขาเขาต่อยมือมากผมตั้งผมมันเป็นมวยเลยสามารถเนี่ยผมไม่ขายถ่านเลยเขายังพาผมไปเรียนเลยเป็นเรื่องกันแล้วแบบตั้มโลแล้วมั้งมีอะไรบ้างตกใจมีอะไรบ้างอาจารย์ไม่รู้ร่วงไม่รู้ไม่ไม่ตกใจฝันระบายระบายรู้ร่วงทุกอย่างแล้วเขาเป็นเขาหยุดผมไม่ได้ผมรู้ว่าอายุก็อายุก็อาวุธก็เบาเขาหยุดผมไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้นี่ก็พูดเยอะแล้วก็เพราะว่ายกที่หนึ่งไปตัดเวทีไปมุมแต่ว่าอาวุธไม่ออกไม่ออกตัดตัดให้ดูกันรอดีกว่าให้มึงเอาจริงมึงเก็บมึงเก็บก่อนค่อยเอาอะไรอย่างนี้ไงพ่อหมายเป็นพูนกันอาจารย์อยากได้หนอกไหมไม่เอาไม่เคยคิดไม่เคยคิดอยู่ในหัวจหัวสมองเพียงแต่ว่าเราต่อยกันเนี่ยให้รู้ว่ามันต่อยจริงๆรู้ว่าสู้กันไม่ได้แล้วเนี่ยให้รับรู้มันไปใครเป็นพี่เลี้ยงพี่นันตัวเลยกับพี่ชีพนี่คนนี้คนนี้พี่นันอนันต์เนี่ยเทรนเนอร์ผมเก่งสอนเก่งที่นี่เราจะทำเงินเราทำเงินครับเราโปรโมเตอร์ใครโปรเมเตอร์วันนั้นรู้สึกแค้วที่กุนมึงเพราะต่อยงานนี้นะเข้าไปเฝ้าพระเทพอ่ะมันมอบเงินถวายในหลวงพระเทพวันนี้เดินแล้วเดินแล้วเริ่มเดินแล้วอาจารย์เดินแต่ว่าเบาเบ้านะยังไม่เดินโอ้ยมันยังไม่เดินแต่แต่ย้ำย้ำหนักไปเรื่อยตอนนี้เข้าบาดแน่นใช่ไหมไม่ไม่ไวัยมันไวเฉยเนี่ยวัยนี้อะไรเงี้ยไวเฉย
อุ้ยสูงสูงเวลาเขาทําแบบนี้อาจารย์คิดว่าอะไรเวลาเขานี่มันผมก็รู้มันมันมันสู้มันสู้ไม่ได้ไงมันหนีมันหนีมาช้าไปไหวแล้วมันจะแบบมันหยุดไม่ได้เนี่ยเตะสวยด้วยนะเพราะเพราะว่าหนีหนีก่อนแล้วนะเพราะว่ามันมันเขาหยุดไม่มีลูกหนักที่มาหยุดผมอ่ะโอ้ยก็เตะสูงนะเตะสูงไม่เอ้ยมันผมรู้มันจะเล็กเล็กแค่ไอ้มาเป็นฝีมือมันดีจริงใช่ไม่ชอบเขาชอบมวยเจ้าสูงอะมวยสูงอะมวยเจี๊ยเขาไม่ได้แต่มวยประเภทเดินแทงเดินแทงเนี่ยใช่เมื่อพวกจะโดนหมัดมันมันหมุนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปนี้ไม่ออกมันเหนื่อยมันนี้ไม่ออกไปยืนตีเลยดูเรายืนตีอาจารย์ไม่อุดอัดเวลาตรงตรงตามตลอดไม่มีปัญหามีปัญหาก็ยังมีแรงอยู่ผมบอกแล้วนะต้นต้นเลยผมต้องต้องพยายามเดินผมยังมีแรงอยู่ผมก็เดินตัดได้ไปปลายยกห้ามันก็รู้ผมไม่มีแรงแล้วใช่โอ้เอาละจับแล้วเออหนีไม่ออกแล้วเออหนีไม่ออกตอนนี้มันเริ่มด่าแล้วอาจารย์สอนแบบนี้ตัวนี้อาจารย์ขุดบ่อยๆเวลาเวลาไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนให้เขาออกวุฒก่อนเพราะว่าหนีแต่ว่าตอนนี้เขาอาวุธไม่ออกไม่ออกไม่ไม่ออกถึงตัวเราออกไม่ออกเวลาเราไล่เขาไม่ออกวุฒิปั๊มเนี่ยถึงตัวเราทําได้ต้องทํานี่หนีไม่ออกเขาสูงสูงทำทำนี่ใช่ไหมใช่ไหมออกโอ้ยสวยอีกแล้วนี่พอรู้แล้วมันมันมันก็ผมมันหนีไม่ออกมาตรงมันหนีไม่ออกมาตามมันยาวมันหนีโอ้ยนี่นะดูรูปร่างเลยโอ้โหใหญ่กันนะนี่ขนาดช่างนะผมเบาไหวมากสองปอนครึ่งนะเนี่ยอแต่ดูเลยใช่ทําน้ําหนักต้องอดทนทําน้ำหนักแต่แรงไม่มีแรงขานี่ผมก็ไม่มีขาแล้วไม่มีขาเยอะด่าแล้วนี่นี่ท่านี้ใช่ไหมเพราะว่าสมัดเก่งหมัดหมัดก่อนอาจารย์อาจารย์เกมมวยแบบไหนนี่ครับมันต่อยปุ๊บกลับปุ๊บมวยแรงขันถ้าสติดีๆนะนะผมมวยพุ่งสูงนะแทงบวกไปเนี่ยนะมวยหมัดไม่กล้าต่อยหรอกจำไว้ปกติสมัดถีบเก่งๆแต่ว่าเขาไม่ถีบมไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วตั้งหลังกันหลังกันลกสามแล้วก็ผมไม่ต่อยเรื่อยๆเขาก็ต่อยเนี่ยพอชิ้นแรกต่ายกันไปแล้วเพราะก็รู้แล้วนี่ก็รู้แล้วสองยกนี่ก็ขาดมันรู้แล้วใช่แล้วก็เริ่มยกที่สามอาจารย์คิดว่าตรงเดินกว่าใช่ไหมต้องเดินเดินเดินขูเฉยจะไม่ได้ทําอะไรเดินให้มึงรู้ว่ามึงต่อยกูแรงนะไอ้เชี่ยเพื่อนยันนี้ประมาณแล้วก็พี่เลี้ยงพูดว่าอะไรผมไม่มีพนานะผมโดนขูแล้วจังมุมสามยกสามเนี่ยให้ผมตีนอกอ๋ให้ผมตีนอกหาผมดึงมันมีอยู่ยกยกไหนไม่ใช่ผมแทงมาสามารถตรงมุมดูระฆังพอดีมุมผมพอดีเลยแล้วเข้ามาโดนเหยียบวงด่าโอ้ยโดนีกวงด่าแล้วก็อีกวงบอกอีนั้นเนี่ยปืนมาไอ้ต้อยแมงล้มหาผมล้มไงตบเจนันตบเจนันเนี่ยนะจบหัวหน้าผมอะจบหูหลุดทามุมเลยใช่เจ้าปืนมายิงผมหาผมล้มมวยเข้าแตะตัวไม่ถึงนะไม่ถึงเนี่ยแตะเนี่ยแตะเนี่ยแตะแทงแล้วไหมไม่ต้องไปจับคอไม่ต้องจับคอเนี่ยนี่ยแตะแทงไหมแตะแทงมันไม่ต้องไปจับคอใช่จับคอคือเขาหมดเขาหมดแรงแล้วเขาจับคอได้อ๋อไอ้ผมเนี่ยผมบอกนวลผมขวักขาแข่งเลยโอ้นี่นี่นี่นะเนี่ยผมขาแข่งเลยขาแข่งมาเมาโยกแข่งต่อยเสร็จแล้วพายมาไปส่งที่คือรถกลับบ้านมันเดินป้อผมเดินเจ็บชิ้นหวานเจ็บมุนนี่ต่อยเสร็จต่อยเสร็จผมไม่ส่งเขาด้วยนะพาไปกินข้าวแล้วไปส่งมาที่เอกมัยสมัยก่อนนั้นคือรถแท็กซี่ไปกลับบ้านโอ้ยมันหนีไม่ออกไม่ต่อยเหมือนต่อยโชยนะเวลากลายแบบนี้เขาไม่มีอะไรเหมือนอบอย่างเดียวใช่ไหมเออไม่มีอะไรต่อยเขาต่อยนี่ไงนี่ไงนี่ผมว่าผมว่าผมห้ามตีเพราะว่าเป็นพูนกันอาจารย์คิดเองไม่เอาหนอกแล้วก็ทํานิดหน่อยมันนอกไม่ได้หรอกมวยหลังนี้ไม่มากมันก็ยอมทิ้งตัวแต่ไม่อาจเจ็บหนักคิดว่านอกได้ใช่ไหมอย่าไปพูดกันเลยโอ้ยสูงนี่มึงแทงมึงยกยกไปเฉยแล้วไม่แทงน้ำหนักไม่มีหนักเนี่ยแต่หมดแรงเป๋ขาเนี่ยขามันมันแกว่งรถรถหนักมากๆเลยนะต่อยมวยแล้วขามันแกว่งไม่มีน้ำหนักอ่ะ
ช่แต่นี่ทําออกได้เพราะอาศัยกับมีพร้อมเลยโดนอาจารย์โดนบาดไหมโดนโดนคนบาดมันใช้ได้นะใช่มึนเมื่อเลยนี่ไงไอ้ใจข้างๆอันนี้แต่ว่าไม่จับนะไม่ตีคุณไม่ตีตัวไม่ใช่โชว์ใช่ไหมเต็มที่ตัวไม่เอาเจ็บมั่มเก่งนะมั่มสายตาดีบูอัจฉริยะโชคมันก็ออกอะไรก็ได้มันไม่มวยอย่างสามารถเจ้ารุ่นนี้นะเขาไม่เคยท้อมวยเขาเริ่มต่อยได้นะเพราะว่าธรรมชาติเขาเกิดแล้วมวยมวยง่ายสมัยเด็กๆนะมันต่อยวัดนี้เสร็จนะยังไม่แก้ผ้ามันมือนะไม่ต่อยวัดสามารถเนี่ยเลยมีใครต่อยมาล็อกผ้ามาล็อกผ้าล็อกมีใครต่อยมาเลยไม่มีใครต่อยมาต้องซุ่มไปต่อยอะไรนะคุมถุงชนกันเนี่ยอาจารย์หมัดด้วยนะโดนมันต่อยจริงมันก็บอกต่อยจริงโดนมันโดนมึนมึนมึนนะแต่ไม่หนักถึงเราหยุดได้มันหมดไอ้บ้านก็หมดเวลาปอนวิธีอาจารย์รู้สึกว่าสมัครโลดแรงไหมคะหมายความอะไรแรงลดลงรู้รู้รู้แล้วก็รู้สึกได้นี่ผมรู้แล้วว่าผมต่อยผมรู้แล้วว่ามาสู่ผมไม่ได้ตรงนี้ว่าเนี่ยเข้ามุมมาเนี่ยย้ําออกไปย้ําผมตีล็อกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันคนเล่นแล้วจะลองแล้วก็ออกไปกับสามารถก็บอกมึงก็มูดีเดียวปล่อยมั่งเขาแบบเฮ้ยผมมูดีเดียวต่อยมาท้อยทีก็ใส่ใจไปหนักใจไหมถึงไม่อยากชกเราเพื่อนคุณครับแต่วิธีทางเราต้องมาเจอกันมากผมนี่หลายปีฮะตั้งแต่สมัยก่อนผมไม่เป็นมวยเลยผมไม่ขายถ่านที่ที่บอไล่แล้วไปดูสามารถเขาชกวันนั้นเขาชนะน้องที่บอไล่เด็กๆที่ดิบโลมันพาผมไปเที่ยวดูเอาผ้าล้อมรั้วดูไก่สามขาพาไปขึ้นช้าสวรรค์ตอนนี้เด็กตอนนี้เขาเปลี่ยนไปนิดหน่อยเขาหมัดมากกว่าเขาต้องหมัดเขาแพ้แล้วเขาต้องเสี่ยงแบบว่าเขาไอ้เนี่ยเขาแพ้เขาเสี่ยงต่อยหมัดนะใช่ลองชกคนกันใช่ไหมไม่มีพนาไม่มีชกเสร็จเป็นคนกันเพื่อนกันไม่มีไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปชกเสร็จผมไม่ลงมาแล้วขึ้นรถกลับบ้านไปกินข้าวกันนะใช่ก็เวลาผมหนีกลัวสมัยก่อนนะผมหนีอ่ะค่ายมวยผมก็ไปหามันเนี่ยตอนนี้อาจารย์ไม่ต้องเดินเยอะนะแต่ว่าไม่ถอยไม่ไม่เดินเยอะแต่ไม่หนีไงแบบไม่ถึงว่าคอยควบคุมเกมจะไม่ไปออกอาวุธมากมายอะไรควบคุมเกมยืนเฉยเพราะก็ถอยไปนี่มันปล่อยแรงกันอะไรมากต่อยแรงบาดไปใช้ได้เดี๋ยวแอบเผลอฉลาดมากเผลอเผลอไปเผลอปั๊บไม่ต่อยโป้งมันโอ้ก็ทำไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องเนี่ยต่อยไปเนี่ยมันมึงแรงมากวัวไม่ถ่ายโอกาสเออเอารูปทรงไว้อย่างเงี้ยโทรใจไหมเขารู้แล้วมึงอย่าต่อยกูแรงนะคุณโต้มึงแค่เรียงใช่แม่ครับยงใช้มีตัวเข้ปัญหาแน่ตัวแสบโอ้ยมีต่อกงต่อกันนี่ผมเดินไปเดินเดินข้าสลัดนิดหน่อยนะสลัดเมื่อไหร่นะจิตวิญญาณมันดีมันคูผมเลยนะใช่สามารถอ่ะก่อนต่อยฮะเฮ้ยเต็มที่เลยก็ใช่ใช่เวลาเวลาติดใช่ไหมกินวิญญาณดีเลยมากเก่งเก่งเมื่อชกอาจารย์คิดว่าเขาเต็มทีใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเต็มทีเขาเขาหมัดแรงเขาเต็มที่ตอนเต็มที่ตอนเต็มที่ตอนเต็มที่ถึงแม้บอกว่าบางอะไรจะตอนเต็มที่โดนก็ลงอ่ะบูดง่ายใช่ที่จังหวะมันมันตอนไม่ไม่โดนเต็มที่เพราะว่ามันโดนผมโดนผมมืดมืดมืดมืดผมก็ต้องเข้าไปควบคุมเกมแล้วนี่นี่คนคนเล่นไหมตอนนั้นต้นต้นมีคนเล่นแต่มอเตอร์สองเขาดูฟุ้งฟุ้งนะขาดมันตอนนี้โอ้ยตอนนี้เขาเตะสูงอีกเนี่ยผมหมดแรงนะแล้วหมดแรงยกห้าหมดหมดแรงแต่ว่าไม่ดูมวยหมดแรงผมก็บอกคุณนะเนี่ยผมบอกแล้วว่านี่ผมหมดแรงนะคนไม่ดูคนดูเนี่ยเขาไม่รู้ผมหมดแรงใช่ต้องเก็บอาคารใช่ใช่ไหมใช่ที่ข้ามวยอาจารย์พูดแบบนี้ตลอดเวลาเวลาหมดยายเขารู้ใช่ไหมเหมือนกันไอ้ไอ้นี่มันมันทุกวันนี้มันมันบอกเลยกูรู้มึงหมดแรงยกห้าอยู่มึงแค่นั้นที่มันโดนพุทธแต่เราหยุดไปนานใช่เราเราหยุดไปนานมันก็เลยทําให้ไอ้ระบบการหายใจไม่ดีเ
เนี่ยมากมันมากมันรู้ผมผมหมดถ้าผมไม่หมดเหรอไอ้ชุดนี้มันฟองฟอกกลับอะผมต้องเข้าไปตีเขาอีกทั้งสองชุดทุกมวลมีมีแรงเท่ากันบันนี่อะไรไม่รู้ว่าคนอื่นไม่รู้ใช่ก็คิดคิดมีคือว่าอะไรสงสารก็อาจารย์ไม่สงสารไม่โหดใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่สงสารแต่เขาก็ไม่ได้แหละเขาแพ้เราแล้วเนี่ยเพื่อนอย่างนี้ใช่กันเนี่ยพูดใจกีฬาใช่ไหมใช่แล้วต่อยพูดกันกีฬาต่อตามวิถีทางโอ้สวยมากอาจารย์นี่ปังการด้วยนะสวยสายตาเรานี้นะใช่เพราะว่าไม่มีวิดีโอไม่มีวิดีโออาจารย์แล้วก็มีคนดูคลิปสั้นๆว่ามีมีการแข่งมวยเต็มดูเทคนิคอาจารย์ที่โอ้รู้สึกดีมากฉันโอ้เขาใจเขาสอนแบบนี้ถามแบบนี้เขาใจกันเขาเขากันดีสุดยอดเลยอาจารย์ยอดมวยเยอะนะทุกอย่างได้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขามุมใช่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงปั๊บปั๊บที่ก่อนปั๊บยกเลยยกเลยยกเลยมันยกให้เร็วกว่าเก่าด้วยโอ้ซอกนะยกที่หาสูงสูงเนี่ยหมดเจ๊งหมดไปหมดเลยใช่ไม่หมดแล้วหมดเพราะเราลดหนักเรื่องนี้ไม่รอวุ่นหมดนะหมดเพราะเราลดหนักโอ้สุดยอดเลยเนี่ยไอ้บ้านผักก็จะล้มแล้วแน่ต่อกลับเลยโอ้ยไม่ดอนไม่ดอนโอ้ยไม่รู้แล้วไม่เขาไม่โอ้ชอบกับอาจารย์ครูสู้ตรงเหนื่อยนะเออบทเรื่องเรื่องครูสู้อยากช่วยผมเมื่อเหนื่อยเพราะผมเดินผมเดินติดตัวผมเดินติดติดใช่ทุกคนแบบนี้ใช่ไหมเวลาชอบกับอาจารย์ทุกคนบทใช่เนาะอาจารย์จะช่วยมวยอาจารย์ถนัดเขาเนี่ยอาจารย์ทำไงรู้ไหมอาจารย์จะสองยกแรกแต่ไม่เดินยกเก็บแรงใช้แรงมือเวลาเราเดินยกสามเดินเต็มที่ถ้ายังคู่ขี้เดินเดินเต็มที่ถ้าแพ้เอาเชื่อไปแล้วมวลกันเครื่องใช่ใช่ใช่แต่เวลาเดินแล้วเนี่ยเราต้องรู้เราเดินเดินในตรงเดินให้ติดนี่ก็ปังปังปังเพราะวงนอกเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเก่งกลางเก่งกลางอาจารย์เตะตัวนะฉันไม่ค่อยรู้อาจารย์เตะเตะเยอะทำไมแบบนี้ไปไวไวแต่ยาขาไม่มีแรงขามันแกว่งขามันไม่มีแรงขามันแกว่งตัวนี้เข้าหนีไม่ได้แพ้แล้วใช่ไหมเรียกต่อยแบบนั้นเลยแค่รอบทนี่นี่ไม่ดีใจนะที่อาจารย์ยศตองใช่ไหมใช่เนี่ยโชคแต่นี้ไม่ได้ดีใจอะไรนะผมไม่อยากโชคมันเลยเฉยๆใช่รู้แล้วแล้วรู้แล้วแล้วก็หลังโชคนี้อาจารย์มาโชคกี่ตัวนหลังโชคแต่สามารถเสร็จเนี่ยนะผมไม่ได้ชคอีกปีหกเดือนหรือเจ็ดเดือนเนี่ยผมไม่ได้ชคเลยนะจากซ้อมทุกวันใช่มีคนมาเคยจ้างผมเนี่ยลงตอนผมชคเนี่ยเอาเงินสดสดมาให้ผมเลยสามแสนบาทผมกราบแล้วบอกเอาเกินกลับไปแล้วก็ผมต่อยมวยเนี่ยมาไม่มีเงินมาเอาผมเนี่ยมาแบ่งเงินเอาไปใช้แต่อย่าให้ผมต้องลงมวยเลยแล้วก็ล่างนี่อาจารย์อาจารย์ไม่มีรายการปีหกเดือนปีหกเดือนแต่ซ้อมทุกวันแล้วก็กลับมาต่อยสกัดชคกับใครสกัดพอกลับมาก่อนจะกัดปั๊บก็รายการนี้เสร็จแล้วอาจารย์อาจารย์เป็นแชมป์ใช่ไหมรูตรงทายแล้วไม่ใช่ตอนนี้ก็มาถึงว่าเขาอุปโลกขึ้นมาว่าชิงตำแหน่งยอดมวยไทยคือสมัยก่อนนั้นผมว่าตอนนี้คนก็อยากดูไงใช่ครั้งนี้ก็ได้เป็นยอดมวยไทยเต็มตัวใช่ทั้งทั้งแต่จริงแล้วเนี่ยผมก็เป็นมาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วใช่แล้วก็ชกเสร็จเป็นพีเครื่องไม,ไม่มีรายการไม่มีรายการแล้วก็ชกกับสกัดสกัดตัวใหญ่กว่ามากใช่ไหมน้ำหนักนี่นะสังพี่รุนเนี่ยเขาต่อยน้ำหนักมากผมนะน้ำหนักเนี่ยเราต่อยเวทนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต่อยไม่ถึงกับเราต่อยร้อยสามสิบพี่รุนต่อยร้อยสามตรงสามห้าตอนนั้นนะ่ะก็เลยมามาพบกันครึ่งทางมาร้อยสามสองร้อยสามสามเนี่ยใช่แล้วก็ดูดูสองครั้งสองครั้งอ่าแต่ดูผมผมผมมันผมดูใหญ่โค้งเหรออย่างเช่นพี่ชาญน้อยเนี่ยคนก็ดูผมขึ้นมาบนเวทีเขาบอกโอ้โหดิฉันน้อยใหญ่ก็งงใจเด็กเปียกจริงๆแล้วนะผมเบาพี่ชินใช่ใช่ก็กลัวตายเพราะมีโลเยอะถ้าถ้ามีถ้ามีการแข่งชกมวยมีคลิปอาจารย์อยากได้มีคลิปการแข่งไหนดีที่สุด
พระเดชเสกเงมันครั้งหนึ่งครั้งที่ผมแพ้แตกกับครั้งหนึ่งไม่เกินครั้งสามเลยนะจนต่อเงินมันแต่ครั้งสี่ครั้งห้าไม่กี่มันแล้วพระเดชศักดิ์พระเดชศักดิ์เนี่ยเนี่ยแล้วก็โพไซที่บุเลิศแล้ววิชาน้อยเนี่ยอยากให้ตรงเนี้ยให้คุณเขาดูไงเพราะว่าไฟตรงนั้นจะทำว่างานตื่นเต้นมันต่อยคนสนุกใช่อย่างพระเดชศักดิ์แล้วยิ่งความสดได้ช่วยพระราชทานมาใหม่ๆเลยผมมึงแพ้ครั้งแรกในชีวิตเลยไม่ในชีวิตครับโทษทีแพ้ครั้งแรกแต่เข้ามาตรงช่วงกรุงเทพอ่ะคือผมต่อยน้ำหนักเข้ากรุงเทพมาร้อยปอนจนถึงร้อยสามสิบปอนเนี่ยผมไม่เคยแพ้ใครเลยผมแพ้อยู่คนเดียวคือวิชาน้อยพรทวีอายุเท่าไรเวลาแพ้ตอนนั้นนะผมสิบหกกว่ากว่าเองแล้ววิชาเป็นเด็กเป็นเด็กผมกลัวต่อวิชาน้อยครั้งแรกอ่ะผมบอกตรงนะผมกลัวผมถามมาซ้อมไหมผมซ้อมแต่ตอนคืนเนี่ยเขาให้ผมมาซ้อมนี่พันกว่าอยู่เฮเลนกับผมหนีเที่ยวหนีมีเสกสรรผมชาตีแล้วก็ไปเช่ารถเซริก้าวันนี้ที่ทุกคืนต้องวันพร้อมตอนนี้ขึ้นไปต่อยเนี่ยร่างกายเด็กไงร่างกายเด็กมันร่างสมบูรณ์อ่ะผมโชคไปแม่มึงแก่ให้หน้าเหียวครั้งแรกสนุกดูเลือดแต่หมดแรงอ่ะแพ้เบียดกันนิดเดียวเองเบียดได้ยกห้าเดียวขณะหมดสี่ยกนะแฟนมวยร้องตะโกนว่าพอแล้วพอแล้วมีอีกไหมพอแล้วมีไหมความหมายคือว่าถ้าผมแช่วิชาน้อยผมจะต่อยกับใครเพราะตั้งแต่ผมร้อยปอนไปเลยนะจนถึงร้อยสามสิบปอนผมยังไม่เคยแพ้ใครช่วงนั้นเพราะเหลือมองมองมุมพี่เลี้ยงเก่ายังไงยกห้าแค่เหลือตานิดเดียวเพราะนั้นแหละพี่ชีพเขามาสามบูมูแป้งเลยเป็นประสบการณ์ที่พี่ชีพต่อยพี่ชีพนะพี่ชีพแกสอนมาให้เลยว่านี่แหละคือคําว่าประสบการณ์แก้สถานการณ์บนเวทีโดยตัวเองไม่ใช่ว่าต่อยมาเยอะแล้วโอ้ยประสบการณ์ที่ต่อมเยอะไม่เกี่ยวต่อมันเยอะมันสมองไม่มีแค่นั้นคำว่าประสบการณ์หมายถึงว่าระหว่างต่อยกันเนี่ยแก้แก้สถานการณ์บนเวทีด้วยตัวเองใช่อย่างเหมือนที่พี่ชีพสอนผมวันนั้นผมจําไปเลยแล้วครั้งที่สองต่อยแก้มือเลยฮะมีในหลวงองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเสด็จมาดูด้วยครั้งนี้ผมฟ้องมาดีมากผมเล่นตัวเองไปเหมือนหนึ่งผมไม่ได้คุมน้ําหนักเลยแอะนี่ใช่ไหมเนี่ยพิกัดร้อยสามสิบผมไม่ช่างร้อยยี่แปดปอนกินน้อยกินน้อยสบายสบายเลยตอนนั้นอ่ะยี่แปดพี่ยี่พี่ชพี่ชีพมาร้อยอ่ะร้อยสามเบ็ดได้สามสิบเนี่ยเอ้ยพี่ชายว่าต่อต่อยแล้วนี่นี่บุญต่อรายการเด็ดผมไม่ใช่หรอกร้อยยี่แปดพี่ชีพมาร้อยสามสี่ร้อยสามหกบอกว่าไม่สมบูรณ์แต่แต่ที่เราฝากลงรวมกับสกัดพรทวีถ้าให้ชกไม่ลดถ้าไม่ให้ถ้าให้ลดจะไม่ชกอันนี้เฮียเหลาก็บอกว่าเขาเพิ่งออกมากัดครั้งแรกเลยเหลาบอกเฮียกวงว่าไหนไหนจะช่วยแล้วอ่ะเพราะกวงก็ดึงหัวหน้าผมไม่ดึงเหลาออกมาจัดหน่วยก็บอกไหนไหนจะช่วยเขาแล้วเนี่ยขอให้ช่วยถึงที่สุดเลยเพราะว่าคู่นี้มันขาดไม่ได้ไงคู่เอกในรายการเพราะว่าในหลวงท่านเสด็จมาดูด้วยตกลงวันนั้นน่ะก็ชกผมมาร้อยยี่สิบสี่แบบเวลาหกหกที่เจ็ดตอนเจ็ดตอนดูด้วยกันแต่ตัวผมเป็นไงแล้วผมแบกนะแบกหกเจ็ดตอนนี่ลูกการวันนั้นนะครับผมซ้อมดีมากซ้อมโดยการที่ว่าเป้งเดินตีเดินแทงเลยเพื่อจะใส่ร่างกายเขาแตะต่อยแต่พอออกมาต่อยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นผมถีบก็โดนผมเตะก็โดนแล้วผมก็ยืนเฉยเนี่ยพี่ชิมเขามาผมถีดโดนผมเตะโดนเตะลักษณะอะไรแบบเอ็งสั้นต่อยแบบลักษณะว่าเอ็งสั้นขายาวมันก็เกิดความไม่สนุกครับเพราะจะให้สนุกเนี่ยผมต้องเดินไปพี่ชิมต้านออกมาผมเดินไปแทงพี่ชิมต้านต่อยหาเหลี่ยมไปอย่างนี้ถึงจะสนุกแต่ถ้าต่อยเอ็งสั้นขายาวมันจะไม่สนุกสามยกเนี่ยผมไม่ต่อด้วยแต่คนโหแล้วโหว่ามูผู้เอกต่อยไม่มันไม่สนุกผมก็เข้ามาในมุมอ่ะผมคิดใช่ไหมยกเดียวว่าสามทีนะยกสี่เชื่อไหมโอ้โหกลับมุมไม่ถูกเลยพี่ชิดต่อยผมก้าวไปแทงปั๊บกับพลิกตัวปั๊บปล่อยท้องต่อยหน้าเตะขาล็อกเอลมุนตีผมยิ่งเดินยิ่งโดนจนเป้งยกสี่ผมเดินไปมุมละครังอ่ะงงโดนคําว่าดาวกระจายผมรู้ว่านั้นแหะจริงๆแล้วดาวกระจายไม่มีแล้วครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้ดาวกระจายคืออะไรคุณลองหลับตานะฮะมองสปอตไลท์หลับตาต้องทำเนี้ยเนี่ยนั่นแหละหมายถึงว่าคุณโดนบัตรแป๊บแป๊บแป๊บเลยนั่นแหละเขาเรียกดาวกระจายผมโดนอย่างนั้นแหละเมื่อวานนี้อาจารย์อาจารย์ผูดไทยเด็กนะฉันพี่ฉันพี่เข้าใจฉันพี่คิดว่าโอ้ตีที่สุดอาจารย์ทรงแรงอาจารย์มีขยันอาจารย์อดทน
คืออะไรสเสน่ห์นะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะมันเป็นมันเป็นอันนี้เราเราพูดไปแค่นั้นอะพราะเด็กมวยพูดตรงว่ามันมาจากร้อยพ่อพันแม่นะแต่จริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดคนคิดเป็นเนี่ยเราเนี่ยชอบมวยเราต้องตีความหมายว่ามวยคืออะไรมวยคือการต่อสู้การต่อสู้ต้องใช้พลังกำลังต้องใช้สภาพร่างกายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนที่เก่งได้นะมันต้องมีมันสมองด้วยใช่แต่คุณมีมันสมองคุณไม่มีแรงไปไม่ได้คุณขยันคุณไม่มีหัวพิแพงโง่เป็นควายต่อยเพราะไม่ตายหาเลยแม่งคนเก่าขยันตายหาไปเลยผมเห็นเยอะแยะไปต่อยก็แค่นั้นแหละเพราะไม่มีมันสมองไม่มีใจผมไม่ใช่มวยฉลาดสมัยก่อนเด็กพูดเขาด่าโง่ยาวหรือเปล่าโง่เก่งกล้าเราดูดิครับมึงเป็นมวยซ้ายกูปึกไงสมัยก่อนไม่มีวีโร่นะใช้จํากันอืมนะสมัยนี้มีวีโร่เลยพวกก็เลยตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะมันจะเป็นสิ่งรำให้เราเสริมอย่างเช่นวิ่งตอนเช้าเนี่ยผมผมขอบอกสอนน้องๆมาด้วยเลยนะอย่างวิ่งตอนเช้าเนี่ยคุณเหนื่อยคุณวิ่งธรรมดาธรรมดาคุณวิ่งสองสองไปเร่งสองไปสองสองไปเร่งสองไปนึงให้มันเคยชินเหมือนกับว่าเราต่อยมวยนาทีเร่งนะมันจะเคยชินแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคืออะไรวะเวลาเราเหนื่อยวิ่งมันเนี่ยจินตนาการเนี่ยคุณจะจินตนาการสิ่งไม่เข้าเรื่องคุณตีตีความหมายตรงเองไปเลยเป็นนู่นเลยมันนี่ปากเกียวแคสติเคแม่เราเป็นเขาดูขึ้นบนบนบนบนเวทีดูเขาสง่าไหมคนดูเราคิดเราตีตัวเราเป็นแบบนั้นเลยมาสักวันแล้วมันจะเกิดพลังใช่ขึ้นมาครับทําไมทําไมอาจารย์เป็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ก็เห็นผมเป็นแบบนี้เพราะว่าผมยุคมวยผมชอบมวยไงในเมื่อก่อนผมชอบมวยผมก็ต้องพอมวยผมต้องศึกษาเพราะว่าผมต้องอยู่กับมวยใช่ไม่ใช่สักจะว่าเฮ้ยเงินไม่มีแล้วเดี๋ยวก็นำกูได้มาชกต่อเจ้าไม่ใช่ต้องคิดด้วยมีคนเคยพูดผมว่าไงนะฮะตอนที่ผมต่อสามารถมีแต่ไม่เคยเชื่อกันนะมีนักมวยยอดมวยไทยดับยอดมวยไทยเลยเคยต่อยผมเนี่ยลงมาถามผมว่าต้อยมึงล้มมวยไหมให้ผ่านผมบอกว่าผมไม่ให้ผ่านถึงแม้ผมจะตายก่อนใช่ไหมผมแม้ผมว่าจะเลิกมวยโดยมีคู่ต่อสู้ผมก็ยอมใช่ใช่ผมบอกไปอย่างนี้เพราะแพ้ที่น่ามีเรื่องแต่ว่าปากคนเนี่ยที่เราไปต้มมวยที่เขาปากคนที่เขาสาบเขาแช่งเขากินข้าวกินอะไรเนี่ยผมถือตรงเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่กินใจมากทำมากินไปเจริญนะครับอืมซินดี้พูดตรองนะซินดี้รักมวยไทยรักมวยไทยมากเป็นเป็นชีวิตซินดีนะแต่ว่าในชีวิตซินดีซินดีไม่เคยเจอกันใครรักมวยไทยมวนกันพี่พี่เปอร์หนึ่งมากกว่าซินดีมวยไทยมันเป็นมรดกมันไม่ใช่เป็นของไทยเราไม่ใช่เป็นของคนไทยมันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่รุ่นย่านู่นนะนะตั้งสมัยก่อนนู่นนะอย่าลืมนะมวยไทยเราเคยมีพงศวดานที่เราถึงว่าเคยพินาพม่าแล้วพม่าปล่อยตัวมานั่นก็มีแบบอย่างใช่นะแต่นี้วันนางหนงต้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลบเลือนจากหัวใจคนไทยมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรวะเพราะว่าท่านมันมีประวัติอยู่แต่ทุกวันนี้เขาจะดันเฉพาะเสือให้เพราะมันเพราะมันเป็นพระมหากษัตริย์อันนี้รู้เข้าใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนยุทธยาอ่านประวัติแนวหนุ่มต้มแล้วพอตอนหลังเนี่ยหายไปโดนเป่าอยู่หายไปแบบนั้นหลักกินเหล้ามองยาแล้วหายไปเลยตามประวัติศาสตร์เพื่ออะไรนะเราเราไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าแต่ออกไปอย่างนั้นรู้สึกมันมันมันแบกดีอ่ะใช่แล้วมวยเก่าเนี่ยแล้วมวยทุกวันนี้เลยกินเราตามนายขนมต้มเลยเหรอไม่ใจแล้วผมพูดเล่นเลยใช่โอเคมีมีอะไรบ้างอยากตายพูดไหมครับผมอยากให้น้องมวยทุกคนนะรวมน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยตั้งใจผุดพร้อมเรามีจุดหมายปลายทางอย่าลืมครับมวยทุกวันนี้นะโอ้โหเงินทำมันเพื่อเงินอุดฉีดเยอะผมยังอยากจะตายแล้วเกิดใหม่เลยถ้าเกิดทันนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมได้อิจฉาจริงเงินเข้าตัวมวยเยอะรับเต็มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอเด็กทุกมวยทุกคนเนี่ยตั้งใจมันเป็นอาชีพที่ว่าเราไม่มีต้นทุนแต่กลับมารวยได้แล้วมีศักดิ์ศรีนะเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสของผู้น้องๆเนี่ยมีมากกว่าคนไทยอีกยี่สิบสาสิบล้านคนซึ่งเขาไม่มีโอกาสอย่างนี้อย่างพวกคุณยังอยู่คุณหน้าคณะที่ดีที่ดีเงินทองที่ดีเก็บไว้ตั้งใจครับแล้วก็ขอประสบความสําเร็จในชีวิตขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์สุดยอดเลย Can you ask him a question from me? Mm -hmm. Which is, everyone says some art is the greatest, but he went down and fought some art and
สมาร์ทเป็นยอดมวยสุดแต่ว่าอาจารย์หลดลงชนะแล้วก็ขึ้นชนะอาจารย์ดีที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ครับผมพูดก่อนคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะดูเขาไม่ดูตรงนั้นเขาดูชื่อเสียงอยู่เขาดูที่ว่าหลักหลักความอยู่การเงินใช่เราไปลองอย่างนี้เราเพราะฉะนั้นมีอะไรจริงตอนทั้งหมดนั้นตามหลักมวยไทยใครจะมามีประวัติแบบผมมาอเลิกมามีพูดพูดผมก็ถุดยอดอย่างนี้แล้วอแต่นี้ว่าหลักอันนี้มันไม่ดีอืเขามองตรงนี้ he knows he knows oh สุดยอดเลย so that's d i e s e l n o y one of the greatest of all times talking about his fight against Samart Payakarun also one of the greatest of all times that fight was in 1982 and it would determine who would become fighter of the year that year Absolutely incredible to have this footage, and even more amazing to have Diesel Moy talking about it himself. This is part of the Muay Thai Library project, which is made possible through my patrons. If you're interested, check out the link in the description below. You can easily become a patron and check out nearly 90 hours of long-form training footage preserving the technique of Muay Thai, as well as interviews. And we're trying to get more of watching fights with the fighters from the Golden Age. And getting their voices in there as well. So thank you guys for making this possible, and I hope you enjoy. It.